மருத்துவ முப்பு என்பது என்னென்ன வேலை செய்ய வேண்டும் கொரோனாவில் இறப்பு அதிகமாக வயோதிகர்களிடத்திலே வருகிறது அது வாலிப பருவத்தில் இருப்பவர்களை பெரிதாக எதுவும் செய்வதில்லை வாலிப பருவத்தில் இருந்தால் கூட அவர்கள் உடம்பில் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லை என்றால் அந்த வாலிபனும் வயோதினாக கருதப்படுவான் இப்படி வயோதிக தன்மைக்கு நம்ம உடலிலே விஞ்ஞான ரீதியாக வேகமாக ஒருத்த ஒருவர் வயோதிகம் அடைவதற்கு ஒரு சில விளைவுகள் இருக்கிறது அதில் முக்கியமான சில விளைவுகள் இருக்குது பிரெயின் நியூரோசல்ஸு டிக்ரீஸ் ஆகிறது ஆட்டோபேஜிக் டிக்ரீஸ் ஆகிறது இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது ஆட்டோமின் டிசீஸுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏவோட செல்கோர் டேமேஜ் ஆகிறது இதனால் வரக்கூடிய நூற்றுக்கணக்கான நாட்பட்ட நோய்கள் இந்த நாட்பட்ட நோய்களுக்கு காரணமெல்லாம் இப்போது நான் கூறிய காரணங்களே நாட்பட்ட நோய்களை உருவாக்குகிறது இந்த காரணிகளை எல்லாம் எது நீக்குகிறதோ அது நூற்றுக்கணக்கான நாட்பட்ட நோய்களையும் நீக்கும் வல்லமை மிக்க ஒரு மருந்தாகும் இந்த மூலப்பொருளை நான் எப்படி அறிந்தேன் என்பது ஒரு சுவாரஸ்யமான கதையாகும் ஊதங்களில் ஒன்று என்று தெரிந்துவிட்டது அதற்கு பிறகு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை ஒரு முறை மகாபாரதம் படிக்க நேர்ந்தது முப்பு ரகசியம் நன்றாக எனக்கு புரிந்தது எப்படி என்று விளக்குகிறேன் பகவான் கிருஷ்ணனின் வாழ்க்கை அதில் உள்ள சுட்சுமங்கள் இதை விளக்குவதாக அமைந்துள்ளது வெளிப்படையாக சொல்லாவிட்டாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய சில குறியீடுகள் உண்மை பொருளை ஆய்வு செய்ய தோண்டியது என்றால் அது மிகையாகாது கிருஷ்ணருக்கும் உப்புவுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று யோசிக்கிறீர்களா கேளுங்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் குழந்தை பருவம் முதலே அவருக்கு பணிவிடைகள் செய்து தேரோட்டி பல்வேறு சேவைகளை புரிந்தவர் அவர் பேர்தான் உத்தவர் இவர் தனது வாழ்நாளில் தனக்கென நன்மைகளோ வரங்களோ கிருஷ்ணரிடம் கேட்டதில்லை மிகவும் பணிவான தேரோட்டியாகவே இருந்து வந்தார் துவாரபயோகத்தில் தமது அவதார பணி முடிவிட்ட நிலையில் உத்தவரிடம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உத்தவரே இந்த அவதாரத்தில் பலர் என்னிடம் பல வரங்களும் நன்மைகளும் பெற்றிருக்கின்றனர் ஆனால் நீங்கள் எதுவுமே கேட்டதில்லை ஏதாவது கேளுங்கள் தருகிறேன் உங்களுக்கும் ஏதாவது நன்மைகள் செய்துவிட்டு எனது அவதார பணியை முடிக்க நினைக்கிறேன் என்றார் தனக்கென எதையும் கேட்காவிட்டாலும் சிறு வயது முதலே கண்ணனின் செயல்களை கவனித்து வந்த உத்தவருக்கு சொல்லொன்றும் செயலொன்றுமாக இருந்த கண்ணனின் லீலைகள் புரியாத புதிராகவே இருந்தன அவற்றுக்கான காரண காரியங்களை தெரிந்து கொள்ள விரும்பினார் உத்தவர் உத்தவர் கூறினார் பெருமானே நீ வாழச் சொன்ன வழி வேறு நீ வாழ்ந்து காட்டிய வழி வேறு நீ நடத்திய மகாபாரத நாடகத்தில் நீ ஏற்ற பாத்திரத்தில் நீ புரிந்த செயல்களில் எனக்கு புரியாத விஷயங்கள் பல உண்டு அவற்றுக்கெல்லாம் காரணங்களை அறிய ஆவலாக இருக்கிறேன் நிறைவேற்றுவாயா என்றார் உத்தவர் உத்தவர் கேட்க பதில் சொல்ல ஆரம்பித்தார் கிருஷ்ணர் உன்னுடைய கேள்வியை முழுமையாக கேள் என்றார் உத்தவர் கூறினார் கிருஷ்ணா முதலில் எனக்கு ஒரு விளக்கம் வேண்டும் கிருஷ்ணா நீ பாண்டவர்களின் உற்ற நண்பன் உன்னை அவர்கள் பகவானாக இறைவனாக பார்க்கிறார்கள் வரிபூர்ணமாக நம்பினார்கள் நடப்பதை மட்டுமல்ல நடக்கப் போவதையும் நன்கறிந்த ஞானியான நீ உற்ற நண்பன் யார் என்பதற்கு நீ அளித்த விளக்கத்தின்படி முன்னதாகவே சென்று தர்மா வேண்டாம் இந்த சூதாட்டம் என்று அவர்களை தடுத்திருக்கலாம் அல்லவா ஏன் அப்படி செய்யவில்லை போகட்டும் விளையாட ஆரம்பித்ததும் தர்மன் பக்கம் அதிர்ஷ்டம் இருக்கும்படி செய்து வஞ்சகர்களுக்கு நீதி புகட்டியிருக்கலாம் அதையும் நீ செய்யவில்லை தர்மன் செல்வத்தை இழந்தான் நாட்டை இழந்தான் தன்னையும் இழந்தான் சூதாடியதற்கு தண்டனையாக அதோடு அவர்களை விட்டிருக்கலாம் தம்பிகளை அவன் பணைய வைத்த போதாவது நீ சபைக்குள் நுழைந்து தடுத்திருக்கலாம் அதையும் நீ செய்யவில்லை திரௌபதி அதிர்ஷ்டமிக்கவள் அவளை பணைய வை ஆட்டமாடி இழந்து அனைத்தையும் திருப்பித் தருகிறேன் என்று சவால் விட்டான் துரியோதனன் அப்போதாவது உனது தெய்வீக சக்தியால் அந்த பொய்யான பகடைக்காய்களை தர்மனுக்கு சாதகமாக விழும்படி செய்திருக்கலாம் அதையும் நீ செய்யவில்லை மாறாக திரௌபதியின் துகில் உறுத்து அவன் மானம் பறிபோகும் நிலை ஏற்பட்ட போதுதான் சென்று துகில் தந்தேன் திரௌபதி மானம் காத்தேன் என்று மார்தட்டி கொண்டாய் மாற்றான் ஒருவன் குலமகள் சிகையை பிடித்து இழுத்து வந்து சுதாடும் சபையில் பலர் முன்னிலையில் அவள் ஆடைகளை கை வைத்த பிறகு எஞ்சிய மானம்தான் என்ன இருக்கிறது எதனை காத்ததாக நீ பெருமைப்படுகிறாய் ஆபத்தில் உதவுவனை தானே பகவான் இந்த நிலையில் உதவாத நீயா ஆபத் பாந்தவன் நீ செய்தது தர்மமா 
என்று கண்ணீர் மலுகை கேட்டால் உத்தவர் இது உத்தவரின் உள்ள குமரல் மட்டுமன்று மகாபாரதம் படித்த நாம் அனைவரும் கேள்வியும் இதுவே நமக்காக இவற்றை அன்றே கண்ணிடம் கேட்டிருக்கிறார் உத்தவர் பகவான் சிரித்தபடி உத்தவரே வேகம் விவேகம் உள்ளவனே ஜெயிக்க வேண்டும் என்பது உலக தர்ம நியதி துரியதனுக்கு இருந்த விவேகம் தர்மனுக்கு இல்லை அதனால் தான் தர்மன் தோற்றான் என்றான் கண்ணன் உத்தவர் ஏதும் புரியாத திகைத்து நிற்க கண்ணன் தொடர்ந்தான் துரியதனுக்கு சூதாட தெரியாது ஆனால் பணையம் வைக்க அவனிடம் பணமும் ஏராளமான ஆஸ்தியும் இருந்தது பணையம் நான் வைக்கிறேன் என் மாமா சகுனியை பகடைக்காய உருட்டி சூதாடுவார் என்றான் துரியோதனன் அது விவேகம் தர்மன் அதுபோலவே விவேகத்துடன் செயல்பட்டு நானும் பணையம் வைக்கிறேன் ஆனால் என் சார்பாக என் மைத்துரர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகடைக்காயை உருட்டுவார் என்று சொல்லியிருக்கலாமே சகுனி நானும் சூதாடி இருந்தால் யார் ஜெயித்திருப்பார்கள் நான் கேட்கும் எண்ணிக்கைகளை சகுனியால் பகடைக்காய்களை போடத்தான் முடியுமா அல்லது அவன் கேட்கும் எண்ணிக்கைகளை என்னால் தான் போட முடியாதா போகட்டும் தர்மன் என்னை ஆட்டத்தில் சேர்த்து கொள்ள மறந்து விட்டான் என்பதையாவது மன்னித்து விடலாம் ஆனால் அவன் விவேகம் இல்லாமல் மற்றொரு மாபெரும் தவறை செய்தான் ஐயோ விதிவசத்தால் சூதாட ஒப்புக்கொண்டனே ஆனால் இந்த விஷயம் கிருஷ்ணருக்கு மட்டும் தெரியக்கூடாது கடவுளே என்று அவன் மட்டும் சூதாட மண்ட மண்டபத்துக்குள் வராமல் இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் என்னை மண்டபத்துக்குள் வர முடியாதவாறு அவனே கட்டி போட்டு விட்டான் நான் அங்கு வரக்கூடாது என்று என்னிடமே வேண்டிக் கொண்டான் யாராவது தனது பிரார்த்தனையால் என்னை கூப்பிட மாட்டார்களா என்று மண்டபத்திற்கு வெளியில் காத்து கொண்டு நின்றேன் பீமனையும் அர்ஜுனனையும் நகுலனையும் சகாதேவர்களையும் வைத்து இழந்தபோது அவர்களும் துரியதனை திட்டிக்கொண்டும் தங்கள் கதியை எண்ணி நொந்து கொண்டும் இருந்தார்களே தவிர என்னை கூப்பிட மறந்து விட்டார்களே அண்ணன் நாணையை நிறைவேற்ற துச்சாதனன் சென்று துரௌபதியின் சிகையை பிடித்த போது அவளாவது என்னை கூப்பிட்டாளா இல்லை அவளும் தனது பலத்தையே நம்பி சபையில் வாதங்கள் செய்து கொண்டிருந்தாலே ஒழிய என்னை கூப்பிடவே இல்லை நல்ல வேலை துச்சாதனன் துயிலுத்த போது தனது பலத்தால் போராடாமல் ஹரிஹரி அபயம் கிருஷ்ணா அபயம் என குரல் கொடுத்தாள் பாஞ்சாலி அவளுடைய மானத்தை காப்பாற்ற அப்போதுதான் எனக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது அழைத்ததும் சென்றேன் அவள் மானத்தை காக்க வழி செய்தேன் இந்த சம்பவத்தில் என் மீது என்ன தவறு இருக்கிறது என்று பதிலளித்தார் கிருஷ்ணர் அருமையான விளக்கம் கண்ணா அசந்து விட்டேன் ஆனால் ஏமாறவில்லை உன்னை இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாமா என்றார் உத்தவர் கேள் என்றார் கிருஷ்ணர் அப்படியானால் கூப்பிட்டால் தான் நீ வருவாயா நீயாக நீதியை நிலைநாட்ட ஆபத்து காலங்களில் உன் அடிவருக்கு உதவ வரமாட்டாயா என்று நறுக்கென்று கேட்டார் உத்தவர் புன்னகைத்தார் கிருஷ்ணர் உத்தவா மனித வாழ்க்கை அவரவர் கர்ம வினைப்படி அமைகிறது நான் அதை நடத்துவதும் இல்லை அதில் குறுக்கிடுவதும் இல்லை நான் வெறும் சாட்சி பூதம் கவனிக்க வேண்டும் நான் வெறும் சாட்சி பூதம் என்கிறார் நடந்ததையெல்லாம் அருகில் என்று பார்த்து கொண்டு நிற்பவனே அதுதான் தெய்வ தர்மம் என்றார் நன்றாக இருக்கிறது கிருஷ்ணா அப்படியானால் நீ அருகில் நின்று நாங்கள் செய்யும் தீமைகளையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருப்பாய் நாங்கள் தவறு தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருந்து பாவங்களை குவித்து துன்பங்களை அனுபவித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படித்தானே என்றார் உத்தவர் உத்தவரே நான் சொன்ன வாசகங்களின் உட்பொருளை நன்றாக உணர்ந்து பாருங்கள் நான் சாட்சி புதமாக அருகில் நிற்பதை நீங்கள் உணரும் பொழுது உங்களால் தவறுகளையும் தீவினையோ உங்களால் செய்ய முடியுமா நிச்சயமாக செய்ய முடியாது அதை நீங்கள் மறந்துவிடும் போதுதான் எனக்கு தெரியாமல் செயல்களை செய்துவிடலாம் என்று எண்ணுகிறீர்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் சம்பவங்கள் நிகழ்வதும் அப்பொழுதுதான் எனக்கு தெரியாமல் சூதாடலாம் என்று தர்மன் நினைத்தானே அதுதான் அவனது அஞ்ஞானம் நான் சாட்சி பூதமாக எப்போதும் எல்லோருடனும் இருப்பவன் என்பதை தர்மன் உணர்ந்திருந்தால் இந்த சூதாட்ட நிகழ்ச்சி வேறு விதமாக முடிந்திருக்கும் அல்லவா என்றார் கிருஷ்ணர் உத்தவர் வாயடைத்து போனார் பக்தி பரவசத்தில் ஆழ்ந்தார் ஆகா எத்தனை அழகான தத்துவம் எத்தனை உயர்ந்த சத்தியம் பகவானை பூஜிப்பதும் பிரார்த்தனை செய்வதும் அவனை உதவிக்கு அழைக்கும் ஒரு உணர்வு தானே அவனின்றி ஓர் அணுவும் அசையாது என்ற நம்பிக்கை வரும்பொழுது அவன் சாட்சி புதமாக அருகில் நிற்பதை எப்படி உணராமல் இருக்க முடியும் அதை மறந்துவிட்டு எப்படி செயலாற்ற முடியும் இந்த தத்துவத்தை தான் பகவத்கீதை முழுவதிலும் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசித்தார் அர்ஜுனனுக்காக தேரை செலுத்தி வழி நடத்தினானே தவிர அர்ஜுனன் இடத்தில் தானே நின்று அவனுக்காக போராடவில்லை அதுதான் கிருஷ்ணரின் மேன்மை இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இதில் புரியக்கூடிய கருத்து என்னவென்றால் நான் எங்கும் சாட்சி பூதமாக இருக்கிறேன் என்ற வார்த்தை தான் அதாவது ஐம்பூதங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இது ஆறாவது பூதமாக இருக்கிறது சாட்சி பூதம் எங்கும் எவ்விடத்திலும் எல்லா இடத்திலும் நிறைந்திருக்கிறேன் சாட்சி பூதமாக இருக்கிறேன் என்கிறார் எனவே எமது ஆய்வு பஞ்சபூதங்களை தாண்டி ஆறாவது பூதமான சாட்சி பூதத்தை நோக்கி சிந்திக்க துவங்கியது இதை பிராணா என்று சொல்லுவார்கள் எனவே அந்த இரகசிய பொருள் பற்றிய 
ஒரு குழு எனக்கு கிடைத்து விட்டது அது பஞ்சபூதங்கள் அல்ல பஞ்சபூதங்கள் எல்லாம் உருவாக காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிர் பூதம் ஆறாவது பூதம் என்பதை தெளிவாக உணர்ந்து கொண்டோம் அதன் பிறகு இந்த ஆறாவது பூதத்தை தேடி ஆய்வுகள் தொடர்ந்தது தோல்வியே மிஞ்சியது ஒரு முறை முதுகுத்தண்டு தேய்மானத்திற்கான ஒரு மருந்தை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அது அபாரமான பலனளித்ததை கண்டேன் குருடன் நடந்து போகையிலே காலுக்கு இடையில் முயல் ஓடிய போது அவன் காலை சுருக்கி கொண்டான் அந்த இடத்துல முயல் மாட்டிக்கொண்டது அது குருடனின் திறமை அல்ல காலத்தின் கர்மா அது மாட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்பது அதுபோல் இங்கே முப்பு ஆராய்ச்சியில் ஆறாவது பூதத்தை பற்றிய அறிவும் உண்மையும் எனக்கு கிடைத்தது இந்த குருடன் காலிலே முயல் அகப்பட்டதை போல ஏதோ ஒன்றை நான் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தானாக வந்தது இந்த இரகசியம் அதை நான் கண்டு கொண்ட பிறகு முப்பு என்ற பொருள் தனியாக வேலை செய்வதில்லை அதனுடன் பஞ்சபூதங்களின் கூட்டமைப்பு இணையும் பொழுது மட்டுமே அது மனித உடலில் நோய் நிற்கும் மருந்தாக பயன்படுகிறது என்பதை அறிந்து கொண்டேன் எனவே தாது பொருட்களையும் மூலப்பொருட்களையும் அதாவது மூலிகை இனங்களை பஞ்சபூத தன்மையாக பிரித்து அந்த பிரிக்கப்பட்ட மூலிகை இனங்களுக்குள் இந்த முப்பை வைத்து கொடுத்து பார்த்தேன் நான் முதன் முதல் கொடுத்தது எனது மருத்துவ நண்பர்கள் மாணவர்கள் என்னிடம் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ மாணவர்கள் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் ஆங்கில மருத்துவ நிபுணர்கள் அனைத்தையும் விஞ்ஞான ரீதியாக ஆய்வு செய்து பிறகே ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் மிகவும் நடுநிலைத்தன்மையாளர்கள் அவர்களும் கொடுத்து ஆய்வு செய்ததோடு நானும் நமது மகாயோக அன்பர்கள் சுமார் முந்நூறு பேர் கொண்ட குழு இரண்டாக பிரித்து அவர்களுக்கு அதை தொடர்ந்து கொடுத்து ஆய்வு செய்கணும் அது மட்டுமல்ல டயபெட்டிக் அரடிகேஷன் ப்ரோக்ராமை தமிழகம் எங்கும் ஆங்காங்கே நூற்று கணக்கான பேர்களுக்கு தொண்ணூறு வகையான மருத்துவ பரிசோதனைகளை செய்து ஒவ்வொருவருக்கும் மருத்துவ பரிசோதனைகளை செய்து அதில் கிடைத்த ரிப்போர்ட்டை பார்த்து மற்றும் நோயாளிகளுக்கு கிடைத்த அனுபவங்களையும் வைத்து மிகுந்த ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் ஏனென்றால் இவை மிகவும் அற்புதமாக வேலை செய்கிறது இதை அனைத்து மக்களுக்கும் கிடைப்பதற்கு வசதியாக அதை ஏற்பாடு செய்து இப்பொழுது ஆயிரக்கணக்கான நோயாளிகள் ஆட்டோமின் டிசீஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நாட்பட்ட நோயாளிகள் சர்க்கரை நோயாளிகள் இவர்களெல்லாம் மிகுந்த பயனடைந்து வருகிறார்கள் இந்த மருத்துவ ஆய்வின் போது எனக்கே தெரியாத பல ரகசியங்கள் அந்த மருதிலே புதைந்திருந்தது ஒரு முறை டாக்டர் முருகராஜ் அவர்கள் திருப்பத்தூரில் அறுவை சிகிச்சை அரங்குடன் கூடிய ஒரு பிரமாணமான மருத்துவமனையை நிறுவி அதிலே தினமும் நூற்றுக்கணக்கான நோயாளிகளை பார்த்து வருகிறார் அவர் ஒரு முறை கீட்டோசிட்டோசிஸ் என்ற நிலை டயாபெட்டிக்கில் அதாவது அதுனா அப்படின்னா என்னென்னா இன்சுலின் போட்டால் கூட இன்சுலின் செல்லுக்குள்ளே போகாது அதனால் சுகர் குறையவே குறையாது உடம்பு ரொம்ப மோசமாகிட்டே போகும் கீட்டோ அசிட்டோசிஸ் அப்படின்ற ஒரு நிலை அப்படிப்பட்ட நிலையில் மூணு நோயாளிகள் அட்மிட் ஆகியிருந்தாங்க அந்த நேரம் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் சரி இந்த ஃபைவ் எல்லாம் மட்டும் முப்பை உள்ளே போட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு யோசித்த நம்மளுடைய மூத்த மருத்துவர் டாக்டர் முருகராஜ் அவர்கள் என்னிடம் கேட்டார் என்ன செய்யலாம் கொடுத்து பாருங்கள் என்று அதை போட்ட அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் கழித்து மிக விரைவாக அவர்களுடைய டயாபெட்டிக் பிளட் குளுக்கோஸ் குறைய ஆரம்பித்தது அப்பொழுதுதான் புரிந்தது இது இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸிலே நேரடியாக வேலை செய்கிறது அதற்பின் பலவிதமான டைப் ஒன் டயாபெட்டிக் பேஷண்ட் அதாவது பேங்கிரியா சுத்தமாக செயலிழந்த நிலையில் இன்சுலின் மட்டுமே போடுவார்கள் அந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய நோயாளிகளிடம் இதை ஆய்வு செய்தோம் எழுபது யூனிட் எண்பது யூனிட் போடுறவங்கள்லாம் இந்த ஃபயலமெண்ட் முப்பை எடுத்த உடனே அஞ்சு ஆறுக்கு மேலே போட்டாலே ஒரு ஆறு யூனிட் ஏழு ஏழு யூனிட்டுக்கு மேலே போனாலே லோ சுகர் ஆகிடுது அவர்களுடைய இன்சுலின் அளவு ரொம்ப ஆச்சரியப்படத்தக்க விதத்தில் குறைந்து விடுகிறது அது மட்டுமல்ல மிகவும் உற்சாகமாக உணர்கிறார்கள் நோயாளிகள் பல விதங்களில் உடலிலும் மனதிலும் அற்புதமாக வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு மருத்துவ முப்பாக இது திகழ்கிறது இந்த முப்பை பற்றி நாம் மேலும் இதனுடைய இரகசியங்களை பொதுமக்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஜெய் ஹிந்த்